Como parte de su plan de boicot, este fin de semana maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon los accesos a las radiodifusoras comerciales de la capital oaxaqueña y del resto de la entidad a fin de ocupar espacios radiales y emitir su postura sobre las elecciones de este domingo 7 de julio, la reforma educativa y el Pacto por México. En acuerdo con concesionarios de las empresas como Organización Radiofónica de Oaxaca, Grupo Radiorama, La Qué Buena y demás del interior del Estado, acordaron en tener espacios intercalados de media hora desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde del sábado y domingo. Ha habido diálogo directo y apertura, disposición también de los empresarios de los medios de aquí de Oaxaca. Nos estamos, este, hemos acordado compartir los tiempos eh, de transmisión a la mitad, se puede decir, de una hora, media hora ellos y media hora nosotros, de, en el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, este, durante estos dos días. O, o, un diálogo muy fluido, eh, hasta armonioso, digamos, de entendimiento, lo que nos ha permitido a nosotros cumplir con nuestra movilización política, de estar plantados, eh, de alguna manera también exigiendo el que los medios de comunicación, siempre que, aunque no estemos aquí, estén dando información veraz, objetiva a la ciudad ciudadanía, no tendenciosa y sobre todo que se termine con esa campaña mediática de pretender confrontar al movimiento de la sección 22 con la sociedad. ¿no? En un clima de estabilidad se llevó a cabo la toma de las radiodifusoras señalando que existió un diálogo fluido con los empresarios así como la disponibilidad de los mismos para evitar enfrentamientos. Mentores de valles centrales se concentraron en las principales estaciones de radio de la capital mientras que los representantes sindicales se trasladaron a las regiones del estado para llevar su mensaje y postura ante estos temas. Hicieron también un llamado a no votar, pues a decir de los maestros, los partidos políticos no representan los intereses de la población, sino del sector empresarial del país. Es fundamentalmente sobre todas las reformas estructurales, en particular la mal llamada reforma educativa, la falsa reforma educativa, le decimos nosotros por la caracterización que hacemos de ella, de que pues no es precisamente una reforma educativa, porque no está atendiendo a planteamientos novedosos de metodología, de epistemología, del aprendizaje, ni mucho menos de una nueva currícula, no o cambios curriculares, sino que más bien son este, medidas, son contenidas en esta reforma, medidas administrativas y laborales solamente, por eso nosotros la, la ubicamos o la caracterizamos como una reforma complementaria a la laboral. Nuestro repudio en estas fechas es porque estas reformas este, educativas es parte del conjunto de reformas estructurales que firmó, firmaron los partidos partidos políticos en el, pan, en el pacto contra México, le llamamos nosotros, y que su único fin es justamente imponer las reformas a costa de despojarle a la ciudadanía sus derechos, como en este caso educación, su territorio, sus recursos naturales. ¿no? Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Celestino Chacón.